തൊട്ടുളിപ്പുഷ്പങ്ങൾ വിടർന്നു നിൽക്കുന്ന ഈ ഉദ്യാനം ഓസ്ട്രിയയുടെ തലസ്ഥാനമായ വിയന്നയുടെ മധ്യത്തിലാണ് റാത്ഹൌസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന നഗരഭരണ കാര്യാലയത്തിന്റെ പിൻഭാഗത്താണ് ഫ്ലോറിയാനി പാർക്ക് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉദ്യാനം അതിന്റെ ഓരം പറ്റി ഇളം വെയിലുമേറ്റു നടക്കുമ്പോൾ വലതുവശത്ത് റാത്ഹൌസ് കാണാം നഗരത്തിന്റെ മികവും പ്രൗഢിയും സൗന്ദര്യവുമെല്ലാം നഗരഭരണ സിരാകേന്ദ്രമായ മന്ദിരത്തിലും പ്രതിഫലിക്കുകയാണെന്ന് തോന്നും റാത്ഹൌസിന്റെ പുനർനിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നു വരികയാണ് ഇപ്പോൾ അതിനുവേണ്ടി മറച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഈ ഭാഗങ്ങളെല്ലാം റാത്ഹൌസിനു ചുറ്റും ഒരു കറക്കം പൂർത്തിയാക്കി ഞാൻ വീണ്ടും അതിന്റെ മുൻഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു മുൻഭാഗത്തുകൂടി ചേർന്ന് നടക്കുമ്പോഴാണ് ഈ നിർമ്മിതിയുടെ ഭംഗിയും പൂർണതയും കൂടുതൽ വ്യക്തമാവുന്നത് ഉരുളൻ തൂണുകൾ നീളൻ പടവുകൾ കൂറ്റൻ കരിങ്കൽ സ്ലാബുകൾ നിരത്തിയ മുറ്റം റാത്ഹൌസിനകത്തു കയറി വിശദാംശങ്ങൾ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല വിശാലമായ ഹാളുകളും നൂറുകണക്കിന് ഓഫീസ് മുറികളും പ്രദർശനശാലകളും ഒരു വലിയ ട്രഡീഷണൽ റെസ്റ്റോറൻറ്റുമെല്ലാം ഇതിനകത്തുണ്ട് ഗോത്തിക് ശൈലിയിലുള്ള ഒരു നിർമ്മിതി നൂറ്റി മുപ്പത് വർഷം മുൻപായിരുന്നു ഇതിന്റെ നിർമ്മാണം ഗംഭീരമായി അലങ്കരിക്കപ്പെട്ട സ്റ്റേറ്റ് റൂമുകളാണ് റാത്ഹൌസിലുള്ളത് അതിൽ പ്രാധാന്യമാർന്ന പത്രസമ്മേളനങ്ങൾ മുതൽ കൺസേർട്ടുകൾ വരെ നടക്കുന്നു നഗരഭരണ കേന്ദ്രം എന്ന നിലയിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടം പോലും തികവാർന്ന ഒരു മന്ദിരമായിരിക്കണമെന്ന നിർബന്ധബുദ്ധിയും കലാബോധവുമാണ് ഇതിന്റെ കാഴ്ചയിൽ പ്രതിഫലിക്കുന്നത് വലിയൊരു കത്തീറ്റിലാണെന്ന് തോന്നും റാത്ഹൌസ് കണ്ടാൽ നൂറുകണക്കിന് ശില്പികളും തൊഴിലാളികളും പതിനൊന്ന് വർഷം ജോലി ചെയ്താണ് റാത്ഹൌസ് പൂർത്തിയാക്കിയതെന്നാണ് ചരിത്രം വീണയുടെ കലാ സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ വേദി കൂടിയാണ് റാത്ഹൌസ് വലിയ കൺസേർട്ടുകൾ ചിത്രശില്പ പ്രദർശനങ്ങൾ ഫിലിം ഫെസ്റ്റിവൽ വർക്ക്ഷോപ്പുകൾ എന്നിവയെല്ലാം അരങ്ങേറാറുണ്ട് റാത്ഹൌസിന്റെ മുൻഭാഗത്ത് സിനിമാക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്ട ലൊക്കേഷൻ കൂടിയാണ് ഇവിടം ധാരാളം സിനിമകൾ ഇവിടെ വെച്ച് ചിത്രീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഒരു യുവതി സൈക്കിളിലിരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നത് കാണാം ടൂറിസ്റ്റുകളൊന്നുമല്ല ഇവർ ഏതോ പരസ്യത്തിനു വേണ്ടി റാത്ഹൌസ് പശ്ചാത്തലമാക്കി മോഡലിനെ വെച്ച് ഫോട്ടോഷൂട്ട് നടത്തുകയാണ് വാച്ചുകൾ ആഭരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയവയുടെ വ്യത്യസ്തവും നൂതനവുമായ പരസ്യങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിന്റെ ഒരു കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് വിയന്ന ഫോട്ടോഷൂട്ടുകാരെ പിന്നിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും ഉദ്യാനത്തിലേക്കിറങ്ങി റാത്ഹൌസ് പാർക്കാണിത് വെയിൽ തെളിയുന്ന ദിനങ്ങളാകെയാൽ അത് ആസ്വദിക്കുന്ന നഗരവാസികൾ ഇളം കാറ്റും ചെറിയ തണുപ്പും വെയിലുമെല്ലാം ചേർന്ന് ഉദ്യാനത്തിന് സവിശേഷമായൊരു ഭാവം സമ്മാനിക്കുകയാണ് ഇവിടെ റാത്ഹൌസിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ മനോഹരമായ ഒരു ക്ലാസിക് നിർമ്മിതിയുണ്ട് റാത്ഹൌസ് ഫ്ലാറ്റ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ചത്തുരത്തിന്റെ ഒരതിരിലാണത് ബുർഗ് തിയേറ്റർ എന്ന് പൊതുവെ അറിയപ്പെടുന്ന മന്ദിരം കെ കെ ഹോഫ് ബുർഗ് തിയേറ്റർ എന്ന് മുകളിൽ നാമഫലകം ഇവിടുത്തെ ഒരു ഓപ്പറ ഹൌസാണിത് അർത്ഥവൃത്താകാരത്തിലുള്ള വേദിയോടു കൂടിയ തിയേറ്റർ വലിയ കൺസേർട്ടുകൾക്കും ഓപ്പറകൾക്കുമെല്ലാം വേദിയാകാറുണ്ട് ഇവിടം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മാർച്ചിലായിരുന്നു ഇത് പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത് ഹാംസ്ബർഗ് സാമ്രാജ്യകാലത്തായിരുന്നു നിർമ്മാണം ചക്രവർത്തിയുടെ കൊട്ടാരത്തിൽ നിന്നും അധികം അകലെയല്ലാതെ ഒരു തിയേറ്റർ പണിയണമെന്നത് പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ചക്രവർത്തിനിയായിരുന്ന മരിയ തെരേസയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞൻ മൊസാഡ് കമ്പോസ് ചെയ്ത മൂന്ന് പ്രശസ്തമായ ഓപ്പറകൾ ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയത് ഈ തിയേറ്ററിലാണ് രണ്ടാം ലോകമഹായുദ്ധകാലത്ത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് മാർച്ചിൽ ഒരു വ്യോമാക്രമണത്തിൽ തിയേറ്ററിന് കാര്യമായ നാശം സംഭവിച്ചിരുന്നു പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ചിലാണ് ഇതിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയായത് ബുർഗ് തിയേറ്ററിന്റെ മുന്നിലൂടെ ഒരു പാത നീണ്ടുകിടക്കുന്നു യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിംഗ് റോഡാണ് ഇത് ഈ പാതയിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോയാൽ ഹോഫ്ബുർഗ് പാലസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഓസ്ട്രിയയുടെ ഇംപീരിയൽ പാലസിനടുത്തെത്താം വൃക്ഷരാജി നിറഞ്ഞ റാത്ഹൌസ് പാർക്കിലൂടെയുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റി റിംഗ് റോഡിലൂടെ കൊട്ടാരം ലക്ഷ്യമാക്കി ഞാൻ നടക്കുകയാണ് ഇവിടെയെല്ലാം പ്രസരിക്കുന്ന ഉന്മേഷദായകമായ ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി ഞാൻ ശരിക്കും അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട് ഉത്സാഹഭരിതരായ ആളുകൾ പൂക്കൾ പുൽത്തകിടികൾ മരങ്ങൾ 
അവയ്ക്കിടയിലൂടെ ശാന്തമായി നീങ്ങിപ്പോകുന്ന ട്രാമുകൾ ഇവിടെ പലയിടത്തും ഇത്തരം തൂണുകൾ കാണാം പരസ്യങ്ങൾ പതിക്കാനുള്ള തൂണുകളാണ് അതിന് തന്നെയുണ്ട് ഒരു ക്ലാസിക് ചന്തം അങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഫോക്സ് ഗാർഡൻ എന്ന് ബോർഡ് വെച്ച ഒരു ഗേറ്റ് ഇത് കടന്നാൽ അങ്ങ് അകലെ കാണുന്നതാണ് ഇമ്പീരിയൽ പാലസ് ഫോക്സ് ഗാർഡന്റെ അങ്ങേയറ്റത്താണ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ സ്ഥാനം ഹോഫ് ബുർഗ് കൊട്ടാരം ആ കൊട്ടാരത്തിനടുത്തെത്തണം അതിവിശാലമാണ് ഫോക്സ് ഗാർഡൻ ഹോഫ് ബുർഗ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയായാണ് ഇത് ഗണിക്കപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ചക്രവർത്തി ഈ ഉദ്യാനം പൊതുജനത്തിനായി തുറന്നു കൊടുക്കുകയായിരുന്നു പിന്നിൽ ദൂരെയുള്ള കൊട്ടാരത്തെ പശ്ചാത്തലമാക്കി സെൽഫി എടുക്കുന്ന പെൺകിടാങ്ങളെ പിന്നിട്ട് ഞാൻ ഉദ്യാനത്തിലൂടെ നടത്തം തുടങ്ങി ഉദ്യാനം ഇപ്പോഴും ഒരു ആഘോഷ കേന്ദ്രമാണ് വെയിൽ തെളിഞ്ഞതിന്റെ ആഘോഷമാണെന്നും പറയാം നിരത്തിയിട്ടിരിക്കുന്ന ബെഞ്ചുകളിൽ ആളുകൾ നിരന്നിരിക്കുന്നു ശനിയാഴ്ചയുടെ സായാഹ്നമാവും മുൻപേ വെയിലേൽക്കാനും വിശ്രമത്തിനും ഇറങ്ങിയവർ യൂറോപ്പിലെ ഏതു നഗരത്തിലും വെയിലുള്ള ദിനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഉദ്യാനങ്ങളിലേക്ക് ആളുകൾ ഒഴുകിയെത്തുന്നത് പതിവാണ് ജനങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ വന്നിരിക്കാൻ വിശാലമായ സൗകര്യം ഭരണകൂടം വൃത്തിയിലും ഭംഗിയിലും ഒരുക്കി വയ്ക്കുന്നുണ്ടെന്നതാണ് പ്രധാന കാര്യം ഇവിടെ നിരന്നിരിക്കുന്ന ആളുകളെ കാണുക പാട്ട് കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ദമ്പതികളുണ്ട് ടൂറിസ്റ്റുകളുണ്ട് ടൂർ സംഘങ്ങൾക്ക് ചരിത്രം വിവരിച്ചു നൽകുന്ന ടൂർ ഗൈഡുകളെയും കാണാം കൂട്ടത്തിൽ ഒന്ന് വിശ്രമിച്ച ശേഷം ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ ചെറു സംഘം അടുത്ത കാഴ്ചയിലേക്ക് നടന്നു നീങ്ങുന്നു ഫോട്ടോഗ്രാഫി ഹരമാക്കിയ സഞ്ചാരികൾ വേറൊരു വശത്ത് അവരെയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് ഹോക്സ് ഗാർഡനിലൂടെ ഞാൻ കൊട്ടാരം ലക്ഷ്യമാക്കി നടക്കുകയാണ് വെറുമൊരു ഉദ്യാനം മാത്രമല്ല ഹോക്സ് ഗാർഡൻ ഇവിടെ ഒരു നിർമ്മിതി കാണാം ഗ്രീക്ക് ക്ഷേത്ര മാതൃകയിലുള്ള ഒരു കെട്ടിടം ഞാൻ അതിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു തെസ്യൂസ് ടെമ്പിൾ എന്നാണ് ഈ കെട്ടിടം അറിയപ്പെടുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ പീട്രോ ഡി നോബിൾ എന്ന ആർക്കിടെക്ട് നിർമ്മിച്ച ക്ഷേത്രമാണ് ഏതൻസിലെ ഹെഫിസ്റ്റസ്റ്റ് ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഒരു ചെറു മാതൃക അതിനു മുന്നിൽ ഗ്രീക്ക് മാതൃകയിലുള്ള ഒരു വെങ്കല ശില്പമുണ്ട് ക്ഷേത്രത്തിനകത്ത് യവനദേവനായ തിസ്യൂസിന്റെ പ്രതിമ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ഇതിന് തിസ്യൂസ് ടെമ്പിൾ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത് ഗ്രീക്ക് ക്ഷേത്രത്തിനരികെ നിന്നും ഫോക്സ് ഗാർഡനിലൂടെ നടത്തം തുടരുകയാണ് വെയിലത്തും തണലത്തും ധാരാളം ആളുകൾ ഓരോരുത്തരും അവരവരുടേതായ ലോകത്താണ് പ്രസന്നമായ അന്തരീക്ഷമാണ് ഇപ്പോൾ വിയന്നയിൽ അതിനെ ആവോളം ആസ്വദിക്കുകയാണ് ആളുകൾ ഉല്ലാസഭരിതമായ കാഴ്ചകൾ ഇവിടെ നിന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങകലെ റാത് ഹൌസിന്റെ ഗോപുരം കാണാം അതിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിന്നുമാണ് ഞാൻ ഇവിടേക്കുള്ള നടപ്പ് തുടങ്ങിയത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നടക്കുമ്പോൾ ഇത് വിയന്ന എന്ന മഹാനഗരമാണെന്ന് തോന്നുകയേയില്ല വലിയൊരു വനപ്രദേശം പോലെയുണ്ട് വിയന്നയിൽ മാത്രമല്ല യൂറോപ്പിലെ മിക്ക നഗരങ്ങളിലുമുണ്ട് പുൽത്തകടിയും പുഷ്പവാടിയും മരങ്ങളുമുള്ള ഇത്തരം വലിയ പാർക്കുകൾ വൃക്ഷങ്ങളെ ഇവർ സ്നേഹിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം ഇന്നാട്ടുകാരൊക്കെ വെയിലിനെ ആരാധിക്കുകയാണെന്നും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഇതിവരുടെ ജീവിതക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് കാരണം വർഷത്തിൽ ആറു മാസത്തോളം കൊടും ശൈത്യത്തിലും മഞ്ഞിന്റെ ലോകത്തും മാത്രമാണല്ലോ ഇവരുടെ ജീവിതം നടന്ന് ഹോഫ് ബുർഗ് പാലസിനടുത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഓസ്ട്രിയയുടെ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയാണ് ഈ കൊട്ടാരം അതേസമയം ഇത് വലിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രം കൂടിയാണ് കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് ഒരു ഭാഗത്ത് ചെണ്ടകുട്ടും പാട്ടും ആൾക്കൂട്ടവും എല്ലാം കാണുന്നു വിയന്നയിലെ ആളുകളുടെ രൂപഭാവങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത കുറെ പേർ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് കാര്യം മനസ്സിലായത് തുർക്കികളുടെ ഒരു പ്രതിഷേധ പരിപാടി നടക്കുകയായിരുന്നു ഇവിടെ ഇതുവരെ അതിനുശേഷം യോഗം പിരിയുമ്പോഴുള്ള പാട്ടാണ് കേൾക്കുന്നത് ഒരു ഓസ്ട്രിയൻ മന്ത്രി നടത്തിയ പ്രസ്താവനയ്ക്കെതിരെയുള്ള പ്രതിഷേധമാണ് അരങ്ങേറിയത് അർമീനിയയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൂട്ടക്കൊല ചെയ്യുകയായിരുന്നെന്നും അത് വംശഹത്യ തന്നെയായിരുന്നെന്നുമുള്ള മന്ത്രിയുടെ അഭിപ്രായത്തിനെതിരെയുള്ള പ്രകടനം പ്രസ്താവന തുർക്കികളുടെ വികാരത്തെ വ്രണപ്പെടുത്തിയെന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഇവർ സംഘടിച്ചെത്തിയത് ഈ തുർക്കികൾ പലരും വിയന്നയിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണെന്നതാണ് കൗതുകകരമായ വസ്തുത പക്ഷേ ഓസ്ട്രിയയിൽ അവർക്കെല്ലാം സംഘടിക്കാനും പ്രതിഷേധിക്കാനുമുള്ള അവസരമുണ്ട് 
പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരമുറ്റത്തു പോലും ഇങ്ങനെ പ്രകടനം നടത്തുകയും പ്രതിഷേധ യോഗം ചേരുകയുമാവാം ജനാധിപത്യത്തെയും അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ഏറ്റവും വിലമതിക്കുന്നതിനാൽ ഓസ്ട്രിയയിൽ ഇതൊന്നും ആരും തടയുകയില്ല ഓസ്ട്രിയയിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ മൂന്നാമത്തെ എത്നിക് ഗ്രൂപ്പാണ് ഇപ്പോൾ തുർക്കികൾ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങളിലൂടെയുള്ള യാത്രകളുടെ ആവേശമുണർത്തുന്ന കാഴ്ചകളുമായി സഞ്ചാരം പെൻ ഡ്രൈവ് വോളിയം നമ്പർ വൺ ജർമ്മനി ബെൽജിയം ഒമാൻ ഓസ്ട്രിയ ശ്രീലങ്ക സെഷൽസ് മൗറീഷ്യസ് സ്വിറ്റ്സർലൻഡ് ഹംഗറി ഖത്തർ നെതർലാൻഡ്സ് തായ്ലാൻഡ് മ്യാൻമാർ പതിനഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ വൈവിധ്യമാർന്ന കാഴ്ചകൾ സഞ്ചാരം പെൻ ഡ്രൈവ് വോളിയം നമ്പർ വൺ ഉടൻ സ്വന്തമാക്കാൻ സഞ്ചാരം എന്ന് എസ് എം എസ് ചെയ്യുക ഫോൺ ട്രിപ്പിൾ നയൻ ഫൈവ് ട്രിപ്പിൾ ഫോർ ട്രിപ്പിൾ ടു വീണ്ടും നടന്ന് ഹോഫ്ബുർഗ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഏതാണ്ട് മുൻഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരിക്കുന്നു ഫോക്സ് ഗാർഡന്റെ അതിവിശാലത ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും കാണാം അതിന്റെ ഒരതിരിൽ ക്ലാസിക് ഭാവമുള്ള കൊട്ടാര സമുച്ചയം പല കാലഘട്ടത്തിലായി പണിതതാണ് അത് ഒത്തമധ്യത്തിൽ ഇക്കാണുന്നതാണ് ഇവിടുത്തെ നാഷണൽ ബിബ്ലിയോത്തക് അഥവാ ഓസ്ട്രിയൻ നാഷണൽ ലൈബ്രറി ഇതാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വസതി നാഷണൽ ലൈബ്രറി കെട്ടിടം ചാപാകൃതിയിലുള്ളതാണ് അതിനു മുകളിൽ മനോഹരമായ വെങ്കല ശില്പങ്ങളും കൊത്തുപണികളുമെല്ലാമുണ്ട് പതിമൂന്ന് വിങ്ങുകളുണ്ട് ഹോഫ്ബുർഗ് കൊട്ടാരത്തിന് അതിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം പണിതത് പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിലാണ് ഹാബ്സ്ബർഗ് പരമ്പരയിലെ ചക്രവർത്തിമാരും ആസ്ട്രോ ഹംഗേറിയൻ രാജാക്കന്മാരും ഇവിടെ വസിച്ച് വിശാലമായ തങ്ങളുടെ രാജ്യം ഭരിച്ചിരുന്ന കാലമുണ്ട് ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ഒൻപത് മുതൽ ഇത് ഓസ്ട്രിയയിലെ ഭരണശിരാകേന്ദ്രമായിരുന്നു നൂറ്റാണ്ടുകൾ കൊണ്ടാണ് കൊട്ടാരം ഇന്ന് കാണുന്ന വിധം വിപുലമാക്കിയത് പല ചക്രവർത്തിമാർ പല പല ശില്പികൾ എണ്ണമറ്റ കലാകാരന്മാർ ഹോഫ്ബുർഗ് പാലസിനെ ഇന്ന് കാണുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് വിപുലപ്പെടുത്താൻ അവരെല്ലാം തങ്ങളുടേതായ സംഭാവനകൾ നൽകി അതിൽ ഇറ്റാലിയൻ വാസ്തുശില്പി ഫിലിബർട്ടോ ലുച്ചസി ഡൊമനിക്കോ കാർലോൺ തുടങ്ങിയവരുടെ പേരുകൾ പ്രത്യേക ശ്രദ്ധയർഹിക്കുന്നു സ്വിസ് വിങ് സ്റ്റാൽബർഗ് അമേലിയൻ ബർഗ് ലിയോ പോൾഡ് വിങ് ഇമ്പീരിയൽ ചാൻസലറി വിങ് ഇമ്പീരിയൽ ലൈബ്രറി അഗസ്റ്റീനിയൻ വിങ് റെഡൌട്ടൺ വിങ് സെന്റ് മൈക്കിൾസ് വിങ് സെറിമോണിയൽ ഹാൾ ഹെൽഡൻ ഫ്ലാറ്റ്സ് ന്യൂബർഗ് വിങ് ജോസഫ് സ്ക്വയർ എന്നിങ്ങനെ പോകുന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുന്നോട്ട് നടക്കുമ്പോൾ ഫോക്സ് ഗാർഡന്റെ അങ്ങേ അതിരിൽ മറ്റു രണ്ട് കെട്ടിടങ്ങൾ കാണാം അതിൽ ഇടതുവശത്തേത് ആർട്ട് ആൻഡ് ഹിസ്റ്റോറിക് മ്യൂസിയമാണ് വലതുവശത്ത് കാണുന്നത് നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി മ്യൂസിയവും ഇത് പ്രസിഡന്റിന്റെ കൊട്ടാരം ലിയോ പോൾഡ് വിങ് എന്ന് അതറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു പ്രതിമയുണ്ട് കൈസർ ഫ്രാൻസ് ജോസഫ് ഒന്നാമന്റെ പ്രതിമയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാറിൽ മരിക്കുന്നതുവരെ ഓസ്ട്രിയയുടെ ചക്രവർത്തിയായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ജോസഫ് ഒന്നാമൻ ഹംഗറിയുടെ അപ്പോസ്തോളിക് കിങ്ങുമായിരുന്നു ഇദ്ദേഹം യോദ്ധാവും ഭരണതന്ത്രജ്ഞനുമായിരുന്ന ഫ്രാൻസ് ജോസഫ് ഇന്നും ഓസ്ട്രിയയുടെ വീരപുരുഷന്മാരിൽ ഒരാളാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി ആറ് വരെ ജർമ്മൻ കോൺഫെഡറേഷന്റെ പ്രസിഡന്റുമായിരുന്നു ഫ്രാൻസ് ജോസഫ് ഹെൽഡൻ ഫ്ലാറ്റ്സ് എന്നാണ് പ്രതിമ നിൽക്കുന്ന ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് നാഷണൽ ലൈബ്രറി കെട്ടിടത്തിനും ഫോക്സ് ഗാർഡനും ഇടയിലുള്ള വിശാലമായ ഒരു ഭാഗമാണത് പലവിധ സ്റ്റേജ് ഷോകളും മറ്റും നടക്കുന്ന ഒരിടമാണ് ഇപ്പോൾ ഹെൽഡൻ ഫ്ലാറ്റ്സ് അതിലൂടെ കൊട്ടാരത്തിനകത്തേക്കാണ് ഞാൻ നടക്കുന്നത് പഴയ കൊട്ടാരക്കെട്ടും പ്രസിഡന്റിന്റെ പാലസും കൂടിച്ചേരുന്ന ഭാഗമാണിത് പല വിധത്തിലുള്ള സാംസ്കാരിക പരിപാടികൾ ഒരേ സമയം നടക്കാറുണ്ട് ഈ കൊട്ടാര പരിസരത്ത് മുറ്റത്തിന്റെ ഓരോരോ മൂലയിൽ ഓരോരോ പരിപാടികൾ പഴയ ഇമ്പീരിയൽ പാലസിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാന ഭാഗമാണ് ഇപ്പോൾ ഇമ്പീരിയൽ ലൈബ്രറിയാക്കി മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് അതിനു മുകളിൽ വലിയ വെങ്കല ശില്പങ്ങൾ ന്യൂബർഗ് വിങ് എന്നാണ് ഈ പ്രധാന ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നത് ഓസ്ട്രിയൻ നാഷണൽ ലൈബ്രറിയാണ് കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിയൊരു ഭാഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഗ്രന്ഥശാലയാണ് ഇത് ഓസ്ട്രിയയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്ന പുസ്തകങ്ങളുടെ എല്ലാം കോപ്പികൾ ഇപ്പോഴും ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ബുക്കുകളും ഇപ്പോൾ സംഭരിച്ചു വരുന്നു കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഈ ഭാഗം ഹോഫ്ബർഗ് ബിസിനസ് സെന്റർ എന്നാണ് ഇപ്പോൾ അറിയപ്പെടുന്നത് 
ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഇവിടെ ഒരു അവാർഡ് ദാന ചടങ്ങ് നടക്കുന്നുണ്ട് അത് ചിത്രീകരിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ടെലിവിഷൻ ചാനൽ വാഹനങ്ങൾ മുറ്റത്ത് നിരന്നു കിടക്കുന്നു ഇവിടെ ഇങ്ങനെയൊരു വഴിയുണ്ട് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉൾഭാഗത്തേക്കുള്ള വഴിയാണ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഉൾത്തളങ്ങളിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും പുറത്തെ തെരുവിലേക്കും നീണ്ടുകിടക്കുന്ന പാത അതിന്റെ ഇരുവശത്തും ബിസിനസ് സ്ഥാപനങ്ങളാണ് പുരാതന കൊട്ടാരത്തെ ഏറ്റവും വരുമാനമുള്ള ഒരു ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രവും ബിസിനസ് സെന്ററുമാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഓസ്ട്രിയൻ ഗവൺമെന്റ് സുവനീർ കടകളും ജുവലറികളും ഉൾപ്പെടെ നിരവധി സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു ദീർഘമായ ഒരിടവഴി അത് കടന്നെത്തുന്നത് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗമായ ഒരു നടുമുറ്റത്തേക്കാണ് നടുമുറ്റത്തിനു ചുറ്റുമായി നിലകൊള്ളുന്ന ഈ ബഹുനില മന്ദിരങ്ങൾ ചക്രവർത്തിയുടെ ഭരണകാലത്ത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഓഫീസുകളായിരുന്നു അന്ന് പൊതുജനങ്ങൾക്കൊന്നും ഇവിടേക്ക് പ്രവേശനമുണ്ടായിരുന്നില്ല ആറു നൂറ്റാണ്ടുകളോളം രാജപരമ്പരകൾ ഹോഫ്ബ്രുക് കൊട്ടാരത്തിൽ വസിച്ചിരുന്നു എന്നാണ് ചരിത്രം അതിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തിയെട്ട് മുതൽ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് വരെയും ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ആറ് വരെയും കൊട്ടാരത്തിന്റെ സുവർണകാലമായിരുന്നെന്നും ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു ചക്രവർത്തിമാരുടെ കാലത്തെ അനുസ്മരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കുതിരവണ്ടികൾ കൊട്ടാരമുറ്റത്തുകൂടി കടന്നുപോകുന്നു പണ്ട് പ്രഭുക്കളും രാജകുടുംബാംഗങ്ങളും ഈ വിധമാണ് കൊട്ടാരക്കെട്ടുകളിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരുന്നത് ഇന്നാകട്ടെ ഇത് ടൂറിസ്റ്റുകൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സംവിധാനമാണ് ഒന്നാം നടുമുറ്റത്തു നിന്നും ഒരു കമാന വഴിയുണ്ട് അതിലൂടെ നടന്നാൽ കൊട്ടാരത്തിലെ ട്രഷറിയും കൊട്ടാരം കലാകാരന്മാരുടെ വാസകേന്ദ്രങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് എത്തുന്നു അതും മറ്റൊരു നടുമുറ്റത്തിന് ചുറ്റുമായാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് താരതമ്യേന ചെറിയൊരു നടുമുറ്റം വലതുവശത്ത് ഇക്കാണുന്നതാണ് ഖോഡ് മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഹാൾ മുറ്റത്തിന്റെ മറുഭാഗത്തും ബഹുനിലയുള്ള കൊട്ടാരക്കെട്ടുകൾ ഒരു കോണിൽ അല്പം തള്ളി നിൽക്കുന്ന ആ കെട്ടിടമായിരുന്നു ചക്രവർത്തി ഭരണകാലത്തെ ട്രഷറി റെഡാവുട്ടൺ വിങ് എന്നാണ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഈ കെട്ടിന് വിശേഷണം ബിദോവിന്റെ എട്ടാം സിംഫണി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിനാലിൽ ആദ്യമായി അരങ്ങേറിയത് ഇവിടുത്തെ മ്യൂസിഷ്യൻസ് ഹാളിലാണ് വിഖ്യാത സംഗീതജ്ഞൻ ജൊഹാൻ സ്ട്രോസ് ഈ കൊട്ടാരത്തിലെ സംഗീത സംവിധായകനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വസിച്ചിരുന്നതും ഈ റെഡൌട്ടൻ വിങ്ങിൽ തന്നെ ആ വിങ്ങിൽ നിന്നും ഞാൻ വീണ്ടും ആദ്യം കയറിയ വലിയ നടുമുറ്റത്തേക്ക് വന്നു വൈകുന്നേരമാകുമ്പോഴേക്കും ഇവിടെയെല്ലാം ടൂറിസ്റ്റുകൾ വന്നു നിറയുന്നു നടുമുറ്റത്തു നിന്നും മറ്റൊരു ഭാഗത്തേക്ക് ഒരു കമാന കവാടം കാണാം അതിലൂടെ എത്തുക ഒരു തെരുവിലേക്കാണ് കൊട്ടാരത്തിന്റെ ഭാഗം തന്നെയാണ് ഈ തെരുവ് സെന്റ് മൈക്കിൾ സ്വിങ് എന്ന് ഈ ഭാഗം അറിയപ്പെടുന്നു ഇവിടുത്തെ ചത്തുരമാകട്ടെ മൈക്ലർ പ്ലാറ്റ്സ് എന്നാണ് വിശേഷിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഇംപീരിയൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകളുടെ ഒരു ഭാഗം ചക്രവർത്തി കുടുംബസമേതം വസിച്ചിരുന്നത് ഈ വിങ്ങിലാണ് മറ്റുള്ളതെല്ലാം ഭരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യാലയങ്ങൾ മുതൽ സംഗീത നൃത്തശാലകൾ വരെയായിരുന്നു ഇംപീരിയൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റുകൾ അടുത്തു കാണാനായി ഞാൻ നടത്തം തുടരുകയാണ് നടുമുറ്റത്ത് വലിയ കുടകളുടെ ചുവട്ടിൽ റെസ്റ്റോറന്റുകളും ബിയർ ഗാർഡനുകളും പ്രവർത്തിക്കുന്നു ഇംപീരിയൽ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്സിന്റെ പ്രവേശന കവാടം തന്നെ പ്രൗഢമായ രീതിയിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് വലിയ ശില്പങ്ങളും കൊത്തുപണികളുമെല്ലാമുള്ള ഗംഭീരമായ ഒരു ഹാൾ വലിയൊരു താഴികക്കൂടത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നടുമുറ്റം പോലെ വൃത്താകാരത്തിലുള്ള ഭാഗം താഴികക്കൂടത്തിന്റെ കാഴ്ച ഇതാണ് സൂക്ഷ്മമായ കൊത്തുപണികളും ചിത്രവേലകളും എല്ലാമായി അത് ഗംഭീരമായി അത് അലങ്കരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു താഴികക്കൂടത്തിന്റെ ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഇടതുവശത്താണ് ചക്രവർത്തി താമസിച്ചിരുന്ന മുറികളുള്ളത് അക്കാലത്ത് കൊട്ടാരത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന വെള്ളിപ്പാത്രങ്ങളുടെയും മറ്റും പ്രദർശനശാലകൾ ഇപ്പോൾ അതിലുണ്ട് വലതുവശത്താകട്ടെ സ്പാനിഷ് റൈഡിംഗ് സ്കൂൾ എന്നൊരു സ്ഥാപനമാണ് ടൂറിസ്റ്റുകൾ വലിയ സംഘങ്ങളായി കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് മൈക്ലർ പ്ലാറ്റ്സിൽ നിന്നും ഒഴുകിയെത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വീണയുടെ ക്ലാസിക് ഭാവമുള്ള ഓരോ കാഴ്ചകളും 
കണ്ടു തീർത്തുകൊണ്ടു വരുന്നവരാണ് ഇവർ ഓരോ മന്ദിരവും അതിലെ ഓരോ ശില്പവും കണ്ട് ആസ്വദിച്ചു വരുന്നവർ നടക്കുന്നവരെ കൂടാതെ ആഠിത്വമാറുന്ന കുതിരവണ്ടികളിൽ കടന്നു പോകുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുമുണ്ട് കാഴ്ചയിൽ വടിവത്ത ചെമ്പൻ കുതിരകൾ വലിക്കുന്ന വണ്ടികൾ അതിൽ ഗാംഭീര്യമാർന്ന വസ്ത്രം ധരിച്ച് പത്രാസോടെ ഇരിക്കുന്ന കുതിരക്കാർ വിയന്ന ടൂറിസ്റ്റുകളുടെ പർദീസയാണ് ഇവിടെ ഏതൊരു കാഴ്ചയും ആവോളം ആസ്വദിക്കാനുണ്ട് എൻ്റെ ക്യാമറയെ നോക്കി ഹായ് പറയാനും നാട് കാണാൻ ഇറങ്ങുന്ന ടൂറിസ്റ്റുകൾ മടിക്കുന്നില്ല ഇമ്പീരിയൽ അപ്പാർട്ട്മെൻസിനു മുന്നിൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന കാഴ്ചകളിൽ മുഴുകി സായാഹ്നത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് 